നമസ്കാരം നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടിനെ കുറിച്ച് ഡാറ്റ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നു നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ ഈ അഴിമതി ഇതിനിടയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോയ ആ രീതി എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇതിനിടയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിലൂടെ സൈഡ് വഴി കയറി വരുന്ന ഒരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റിവിടുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഉരിയാടിയിട്ടില്ല സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന കമ്പനി അതുപോലെ തന്നെ ഫൈസർ എന്ന മരുന്ന് കമ്പനിയുമായി സ്പ്രിംഗ്ലർക്കുള്ള ബന്ധം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളുടെ എക്സാലോജിക് എന്ന കമ്പനിയുമായി സ്പ്രിംഗ്ലർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇതൊരു ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഡേറ്റ കൈമാറ്റത്തിലൂടെ ഉള്ള അഴിമതിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല എന്താ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മാറിയോ അതോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം കിട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഇതൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കില്ല കോവിഡ് കോവിഡിനിടയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയമൊക്കെ തന്നെ ഈ ഡേറ്റ കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമൊക്കെ തന്നെ വളരെ കാര്യമായി സീരിയസ് ആയി എടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനിടയിലൂടെ തള്ളിക്കയറ്റി അതങ്ങ് റെഡിയാക്കി ഇപ്പോൾ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ കമ്മി സഖാക്കളൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു അതാണ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരും ഇപ്പോൾ മിണ്ടുന്നില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ സൈബർ പോരാളികളും മിണ്ടുന്നില്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നില്ല എന്താകും കാരണം ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ ഇത് ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണോ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നടത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കാം പണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പഠിക്കൽ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ചില മന്ത്രിമാരും അതുപോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ചില നേതാക്കളുമൊക്കെ രഹസ്യ ചർച്ച നടത്തി ആ സമരം ഒതുക്കി തീർത്തത് വാർത്തയായിരുന്നു അം അന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോന്ന സഖാക്കന്മാരൊക്കെ മണ്ടന്മാരായി തിരിച്ച് ട്രെയിനിൽ കയറി പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ഞാൻ ഈ അണികളുടെ കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു പോയത് അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ അണികൾ കടന്ന് ഘോരഘോരം വാദിക്കുന്നു സി പി എമ്മിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ വലിയ ന്യായീകരണ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ ന്യായീകരിക്കുന്നു ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ വരെയുണ്ട് പണം വാങ്ങി ന്യായീകരിക്കുന്നവർ വരെയുണ്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിട്ടികളാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മണ്ടന്മാരാകാൻ പാടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയെയും അത് ഏത് പാർട്ടിയായാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും സി പി എം ആയാലും ഏത് പാർട്ടിയായാലും പാർട്ടിയെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സി പി എം ചെയ്താലും കോൺഗ്രസ് ചെയ്താലും അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് എല്ലാം പാലൊഴുക്കുന്നു തേനൊഴുക്കുന്നു എന്നൊന്നും പറയാനുള്ള ആ ഒരു ബോധമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നു കേട്ടു എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവായി എന്ന് ഏത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ജനറൽ ആശുപത്രിയിലുമൊക്കെ ഇത് നടക്കുകയും ചെയ്തു എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ്റെ പോസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് പണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകളുടെ കഥ പറഞ്ഞു ആ കിലോമീറ്റർ കണക്കാക്കിയാൽ ഭൂമി രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി വരാം ഈ മണ്ടത്തരങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിനിടയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നവർ അത് എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ അണികൾ പ്രവർത്തകർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യമായി നോക്കി വേണം ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യവും ഈ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലും അതുപോലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ തമ്മിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അവർക്ക് കീശ വിർപ്പിക്കാനും അവരുടെ കാര്യം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കും എന്ന ഒരു
ജനങ്ങളുടെ ഡേറ്റയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും ടെക്നോളജി വളർന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ അവർക്കും ഇവർക്കും കൊടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാര്യമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല ബംഗളൂരുവിലുള്ള വിവിധ ആശുപത്രികൾ അതുപോലെ ഹൈദരാബാദിലും ചെന്നൈയിലുമുള്ള വിവിധ അത്യാഡംബര ആശുപത്രികൾ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടുമുള്ള കോവിഡ് ബാധിതരെ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുവരെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ വെബ് ഡെസ്ക് തത്തമിംഗ്യൂസ്